Ladies and gentlemen, representatives of the press, um, I'm very happy to welcome you this morning to Riga Graduate School of Law. As rector of the Riga Graduate School of Law, I am very happy and excited about our participation in developing the 12th Annual Conference of the European Society of International Law, which is devoted to an examination of how international law works in times of crisis. The conference will take place from 8 to 10 September 2016, so this coming autumn. We are especially delighted to cooperate with the Ministry of Justice of the Republic of Latvia and the Constitutional Court of Latvia. These are two institutions that Riga Graduate School of Law has had very good cooperation with in recent years, tackling and addressing current developments and topical issues in international and European law. And I'm delighted to continue that good cooperation and together to both illuminate issues that of common concern and help to put Riga and Latvia on the international map as a place where there's expertise and initiative. The uh, annual conference of ESIL, the European Society of International Law, is a very important and highly prestigious event. It will attract leading experts in large numbers, some three, four hundred uh, leading experts from Europe and around the world to Riga. Um, and if one reads the program of the conference, one will be impressed by how it really reads as a menu of fundamental current challenges to international society. And the topic of the conference is really how are these challenges effectively tackled? How do we rise to the challenges within the framework of international law? Um, I think we couldn't have a more topical and relevant theme for the conference than the, the program that has been developed um, jointly by the participating institutions. So we're very excited about this. I have to, uh, in particular, express my appreciation of the initiative and the work that has been done by our colleague, um, judge and professor Ineta Zimele, who's very much taken the initiative in attracting this conference to Riga and in helping to flesh out a program with so much substance and, uh, and content. So with that, I will um, give the word to you, Ineta Zimele, and um, I look forward to your questions and, and comments. We look forward to elaborating the conference uh, topics together, and this will now switch into um, to Latvian language. Thank you. Ceļā uz šo Eiropas līmenī prestižāko pasākumu, kas notiks septembrī Rīgā un kur organizē Rīgas juridiskā augstskola un Latvijas Republikas satversmes tiesa saņēmušas atbalstu gan no tieslietu ministrijas un, un ārlietu ministrijas. Tātad ceļā uz šo lielo pasākumu, par kuru es jums minēšu nedaudz vēlāk, vispirms mēs sākām ar tādu situācijas izpratnes novērtējumu par to, kā Latvijas iedzīvotāji vispār skatās uz krīzēm. Uz krīzēm Eiropā un uz krīzēm Latvijā. Jo kā jūs paši arī savus amata pienākumus pildot, jāsaka tā, ja mēs skatāmies ziņas, ja mēs tātad skatāmies, ko mēdī raksta, tad Būtībā sajūta ir tā, ka mēs dzīvojam nepārtraukti krīzēs jau un kādu jau laiciņu atpakaļ. Līdz ar to sadarbībā ar SKDS, Rīgas juridiskā augstskola, veica šo aptauju, iedzīvotāju aptauju pār četriem jautājumiem. Bet pirms es pavisam konkrēti jūs iepazīstinu ar rezultātiem un mazlietiņ arī paspriežu par tiem. Ļaujiet man iepazīstināt, tātad profesoru Ulrihu jūs jau iepazināt Rīgas juridiskās augstskolas rektoru, 
bet man uh, labajā pusē, tātad ir Rīgas jūrtiskās augstskolas prorektore uh, Kristīna Krūma un uh, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāras strateģijas jautājumos Ingus Kalniņš. Tātad uh, šī, šī patiesībā ir uh, nu tā, tā, um, viens no kodoliem uh, gan uh, septembra konferences uh, organizēšanā, gan arī minētās aptaujas, iedzīvotāju aptaujas izvešanā Latvijā. Tātad um, šeit jūs redzat aptuveni, jums arī mapītēs ir iedoti šie dati, cik daudz bija respondenti, kādas bija vecuma grupas. Un pavisam konkrēti jau parādās pirmais jautājums, tātad ir kopā bija četri jautājumi. Bet pirms es ieskicēšos jautājumus un konkrētās atbildes, es gribēju varbūt iedot jums idejai un paturpināt to, ar ko es sāku, kāpēc ir tāda sajūta, ja mēs sekojam, kas notiek informatīvajā telpā, ka mēs vienās krīzēs vien dzīvojam. Kāpēc krīzes un kāpēc starptautisko tiesību un Eiropas tiesību konferencei arī tiks runāts par krīzēm. Um, redzat, um, viena lieta, kas būtu jāsaprot, ir tas, ka krīzes patiesībā pasaulē ir bijušas visu laiku, un gadsimtos, uh, teiksim, mēs esam pievērsušies varbūt kariem un lielākām krīzēm, bet nav bijuši mūsu, teiksim, reāli mēs neesam dzīvojuši bez krīzēm. Mūsdienu apstākļos tās krīzes ir kļuvušas mums katram tuvākas mūsu mājai, pateicoties jums, mēdī, tātad, pateicoties arī informācijas tehnoloģijām, un līdz ar to ir tāda sajūta, ka reāli pamosties katru rītu un ir kāda jauna krīze. Bet patiesībā tādas ir, tā situācija tāda ir bijusi visu laiku. Tas ir viens. Mēs esam kļuvuši arī viens otram tuvāki globalizācijas ietekmē. Un ja varbūt tās mums kādreiz neiespaidoja tas, ka kaut kur ceļot pasaulē kādam nav ko ēst un nav ko dzert, Tad ar vien vairāk tas mūs sāk reāli ietekmēt. Pasauli ir maza. Un mums ir ļoti interesanti noskaidrot šajā aptaujā, jo viena lieta kā zinātnieki uz to skatās un tie, kas ikdienā strādā ar šiem jautājumiem, tad mums ir ļoti interesanti noskaidrot, kā Latvijas iedzīvotāji saprot un vērtē to, cik mēs esam savstarpēji saistīti, un kā mums var ietekmēt gan tuvākas, gan tālākas problēmas. Un pavisam konkrēti jau par uh, jautājumiem un, un atbildēm, un jūs redzēsiet ļoti interesantus uh, aptaujas rezultātus. Jūs redzēsiet to, uh, vismaz tas ir tāds mans vērtējums uh, šīs aptaujas, cik uh, ļoti uh, Latvijas iedzīvotāji arī ir iekšā šajos pasaules procesos. Nav tā, ka mēs būtu nolīduši un paslēpušies savā stūrītī, savā kaktiņā. Un tas ir tas pirmais tāds acīm redzamais uh, secinājums no um, tātad aptaules rezultātiem. Uh, jautājumā tātad uh, par uh, lielākajiem izaicinājumiem draudiem, uh, kas ir uh, 21. gadsimtā Eiropā, Jūs redzat, kādi bija atbilžu varianti. Ja, es domāju, ka jūs viņus arī varat novērtēt, ka šīs ir tās tēmas, tie jautājumi, par kuriem jūs arī paši rakstat un interesēties. Un attiecībā uz to, kā Latvijas iedzīvotāji jūt, kas Eiropā ir šie lielākie draudi. Jūs, protams, redzat, ka tā ir migrācijas krīze, par kuru mēs runājam katru dienu informatīvajā telpā. Tas ir arī terorisms, kurš ir bijis viens no, teiksim, ziņu top vai ne, tēmām. Un nešaubīgi, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko lokāciju, tas ir arī, arī karš un, un politiskā nestabilitāte Eiropā un ārpustās. Un tas, ko mēs redzām, ka iedzīvotāji seko, seko šiem aktualitātēm, seko uh, tam, uh, kādas ziņas tiek sniegtas Latvijas informatīvajā telpā. Um, varbūt ir interesanti pie, uh, pievērst uzmanību arī tam, ka, uh, kas ir tādi mazākie riski pašā apakšā, paskatieties. 
tātad pārtikas un ūdens trūkums, kas ir reāli atsevišķos pasaules kontinentos milzīga problēma, kur šis jautājums būtu pirmajā vietā. Tātad Latvijā un kopumā tātad no labklājības viedokļa Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka tā, tas nav tas lielākais draugs, draugs vismaz Eiropai noteikti ne. Arī pārapdzīvotība, jo, nu, protams, mēs skatāmies no Latvijas viedokļa pārapdzīvotību, protams, nebūs tas, kas būtu tas lielākais draudz, un tas arī, arī noteikti parādās tur. Tātad šis, šīs atbildes ir, ir manuprāt, ļoti interesants tajā ziņā, cik, cik viņas ir gudras tādas un informētas jā, no mūsu respondentu viedokļa. Un konkrēti par Latviju šis būtu ļoti tāds jautājums, kuram es aicinātu pievērsties arī Latvijas, teiksim, politisko eliti, jo kā pirmais draudz ir nabadzība un sociālā nevienlīdzība vairāk kā puse no respondentiem. Un kā jūs redzat, arī finanšu un ekonomiskā krīze ļoti cieši saistīt ar nabadzību un sociālo nevienlīdzību. Tātad šī, šis ir tas, kas rada Latvijas iedzīvotājiem lielu nedrošības sajūtu. Tātad tas ir reāli uzdevums faktiski ja, Latvijas valdībai, un es pasvītrošu šo sociālo nevienlīdzību kā vienu no īpaši lielajām problēmām. Un cik ir interesanti, neskatoties uz to, kā Latvijā ikdienā migrācijas krīze izskana kā viena no galvenajām ziņām, tomēr migrācijas krīze ir tikai trešajā vietā, tātad mūsu attaujas rezultātā parādās. Ja. Nu, kā jūs redzat, pārapdzīvotība Latvijā nedraud. Ja. Par to ir ļoti maz cilvēki atbildējuši. Tā. Un tad, kas mūs interesē, protams, kā uh, augstskolu, kura māca topošos juristus, juristus ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās, kā zina, tas ir Rīgas juridiskās augstskolas īpašais uzdevums un arī īpašais tātad, um, tas, kam mēs pievēršamies. Līdz ar to arī nākamie divi jautājumi kas man jāsaka, man tīr profesionāli bija ārkārtīgi interesanti, jo, protams, es teiksim tā, tiek uzskatīts, ka starptautiskās tiesības ir krīžu tiesības. Jo starptautiskās tiesības ir mērtiek radītas, lai atrisinātu konkrēto krīzi. Jūs paskatāties, kā tas ir notiks vēsturiski, ir beidzies kaš. Un mēs radām apvienoto nāciju organizāciju, tātad ietvaru, kurā var izcināt kāru radītas problēmas, lai tas vairs neatkārtotos. Tātad ir tāda tēze, ka starptautiskās tiesības um, ir krīžu tiesības, manuprāt, Latvijā vairāk uzskata to, vismaz tāds iespējas rodās, ka tāda pasaules vadītāju starpā nav iespējams vienoties par to, kā kopīgiem spēkiem atrisināt, šīs uzskaitītās uh, problēmas un draudus, un līdz ar to bija ļoti interesanti redzēt, uh, ko uh, Latvijas iedzīvotāji, kā Latvijas iedzīvotāji skatās uz to, vai ir iespējams atrast tātad, uh, zināmus principus vienošanās uh, līgumus pasaules valstu vidū par to, kā risināt globālās krīzes. Un man jāsaka tas, ka man iepriecināja šī rezultāti, Jo, ja ir 58,1% atbild respondentu, kas tomēr uzskata, ka daļēji ar šo mehānismu var risināt pasaules krīzes, tad būtībā Latvijas iedzīvotājs pie tās situācijas, nu, kurā mēs esam, jo par šiem jautājumiem īsti profesionāli Latvijā netiek runāts, tomēr Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka valstu vadītāji var risināt dažādu vienošanos palīdzību, tātad šīs te globālās krīzes. Un 20,9% ja, uzskata, ka nu, pasauli ir tik decentralizēta, katram ir tik svarīgs tikai savas intereses, ja, ka to nav iespējams, tātad nav iespējams atrisināt. Bet tad jūs atkal um, 
uh, redzat šo te 15,1 procentu, kas, kas ir ļoti labs procents, kur ir absolūti pārliecināt, ka tikai tādā veidā var atrisināt um, pasaules problēmas, tā tad caur standartu veidošanu, caur vienošanām uh, valstu vadītāji starpā valstu starpā. Tātad kopumā mēs esam ļoti labi noskaņot, mēs esam lieli optimisti attiecībā uz starptautisko un Eiropas tiesību lomu. Un tas ir tas, ko mēs redzam atbildēs uz šo jautājumu, jo es summētu kopā 58 no šos 15 procents. Tātad Latvijas iedzīvotāji tic, un tam ir arī vēsturisks iemesls, tātad neatkarības, at, kā notika neatkarības atjaunošana Latvijā, ka ar starptautiskām tiesībām var atrisināt problēmas. Manuprāt, tas ir ļoti apsveicams. Un tad ir jautājums par to, vai uz doto brīdi, vai uz doto brīdi ir kādi principi, ir kādas vienošanās, kas pasaka tātad atbildīgām amatpersonām, valstu vadītājiem, kā ar izcināt šīs krīzes migrācijas, tātad kara jautājums, teritoriālo integritāšu problēmas. Un tad jūs redzat arī šeit. Un tas tā ir diezgan saskanīgi ar atbildēm uz iepriekšējo jautājumu, vai ir iespējams, vai kaut kas jau ir šajā gadījumā. Um, tad jūs redzat, ka 52 plus 2, es teiktu, ja, 54% uzskata, ka tomēr ir, ir jau tātad pamat normas, pamat principi, kuri varētu palīdzēt šīs krīzes atrisināt. Ja, um, tātad šī, šie ir tie galvenie, ieguvumi no uh, iedzīvotāju uh, aktaujas. Um, tādējādi ejot uz um, Eiropas starptautisko tiesību asociāciju šo te igadējo uh, konferenci, kurā mēs tieši par to arī runāsim, kā tad starptautiskās tiesības darbojās brīžu laikā. Ja, mums ir bāze uh, šie te uh, dati, kas nu, ir pietiekami optimistiski, lai arī gan, gan juristi, gan starptautisko tiesu tiesneši, gan arī uh, mācības spēku pasniedzēja advokāti, kas piedalās gan mazākos, gan lielākos starptautiskos procesos, nu, varētu redzēt, ka tātad, iedzīvotāja kopumā tic tam, ko viņi dara, un līdz ar to uh, ir jāresina jautājumi, kur ir daļēji tiek ievērot starptautisko tiesību principu. Protams, ka mēs zinām, ka faktiski starptautiskās tiesības sāk apšaubīt tajā mirklī, ka kāda valsts vai vairākas valsts viņas neievēro. Un tad mēs atceramies, kad ir tādas starptautiskās tiesības, a, kuras ir pārkāpts. Tad, kad viss ir normāli, tad jau nepadomā, ka patiesībā to starptautisko kārtību, ja, viņi jau balstās uz zināmiem, teiksim, zināmām normām principiem, un mēs to pieņemam kā pašu par sevi saprotam ka to relatīvo, teiksim, kārtību nodrošina arī zināmais, zināmās vienošanās, teiksim, valstu, valstu starpā. Nu, lūk, tā, tā, tā doma ir līdz septembrim Latvijā raisīt tieši diskusiju par to, kā saka, ienest pasauli Latvijā, tāds ir šīs konferences mēķis, un uh, raisīt uh, diskusiju dažādos, uh, dažādos formos līdz konferencē tieši par krīzēm, kādas tās ir, kā mēs viņas risinām, vai mēs viņas varam atrisināt. Uh, tas ir tā ieskata gan par šo aktauju uh, vispārīgi, gan arī nu, beigās esot papildināšu par uh, lielo šo te, uh, septembri konferenci, Bet tagad es gribētu dot vārdu uh, Rīgas juridiskās augstskolas prorektorē, ka visam jau konkrēti papildināt ar dažām domām to, ko es sāku, Kristīna Krūmiņas. Jā, vairs kā diezgan. Uh, tā, mana misija ir uh, pastāstīt par to, kā mēs redzam šo konferenci, uh, kādi būtu tie galvenie vērtījumi. Un tas pirmais un galvenais vēstījums ir par starptautisko organizāciju lomu krīzes situācijās, jo, kā jūs novērojat, krīzes situācijas skar ne tikai vienu valsti, bet viņas skar vai nu reģionu, vai nu arī pat pasauli globāli. Tās var būt klimata izmaiņas, tā var būt bēgļa krīze, Tie var būt arī drošības draudi kādas valsts teritoriālajai integritātei. Un 
tas, ko praksa ir pierādījusi, ka tieši starptautiskās organizācijas ir tās, kas vissekmīgāk var uh, mēģināt šīs uh, problēmas risināt. Atcerēsimies uh, Kosovas situāciju, kurā iesaistījās NATO, atcerēsimies Eiro krīzi, finanšu krīzi, kurā iesaistījās Eiropas Savienība, atcerēsimies Krievijas agresīvu Ukrainā un arī Gruzijā, kad atkal tā bija Eiropas Savienība, kas ir efektīvāk iesaistījās situācijas risināšanā, un nesenās Irānas uh, sankcijas, uh, kurās ano loma ir uh, ļoti nozīmīga. Protams, ir ļoti daudz nepilnību. Ļoti daudz nepilnību starptautisko organizāciju darbībā. Lēmumi tiek pieņemti lēni. Uh, tie tiek risināti politiskos kompromisos. Uh, un tāpēc arī pēc... Uh, Profesors Diemels minētās Latvijas iedzīvotā aptaujas iedzīvotāji ir pilnīgi taisnība, ka starptautisko organizāciju efektivitāte ir tikai daļēja. Un tas ir saistīts ar, ar šiem politiskiem procesiem, kur tiesības un politika iet tā kā sazobē un, un ir jāskatās, cik tālu mēs ar tiesiskiem lēmumiem varam tikt meklējot šos politiskos kompromisus. Pie tam ir organizācijas, kur mandāti dublējas, piemēram, Eiropas padoma Nexo. Un tādējādi ne visi dalībnieki ir ieinteresēti kopīgā risinājumā. Paskatīsimies kaut vai uz uh, Sīrijas piemēru, kad uh, Sīrijas situācijā miera sarunas faktiski uh, rezultējās uh, nesekmīgi, Tā iemesla dēļ, ka Krievijas atbalstītie uzlidojumi un asadu armijas uzbrukumi otrai lielākai pilsētai Lepo paralizēja Sīrijas opozīciju un tās atbalstītā, atbalstītājs Turciju un Saudarābiju. Faktiski tas, tas parāda to kompleksu situāciju, kur... Starptautisko tiesību juristiem, tas, kas būs arī tas uh, septembrī konferences uzdevums, kur mēs meklēsim tos risinājumus, kā, kā efektīvāk reaģēt uz, uh, uz šādām situācijām. Sīrijas situācija noved arī pie, pie migrācijas problēmām, pie, pie bēgļu problēmas. Un, uh, diemžēl, jāatzīst, ka starptautiskās organizācijas šobrīd nespēja rast uh, risinājumu, situācijā tuvajos austrumos. Un ko tas nozīmē? Tas nenozīmē to, ka mēs tagad apstājamies un pasakam, nav risinājumu, mēs neko nespējam izdarīt, ir krīze, ir uh, Sīrijas krīze, ir, uh, teiksim, vides aizsardzības krīze, vēl kaut kāda krīze, un, un mēs neko nedaram. Nē, mēs nāksim septembrī kopā, mēs... Uh, Starptautiskā līmenī runāsim, mēs uh, iesaistīsim uh, ne tikai juristus, bet arī uh, politiķus, uh, kuri brauks un runās par to, kā mēs, teiksim, Eiropas Savienības, NATO, ANO, uh, ANO starptautiskās migrācijas organizācijas ietvaros, meklēsim risinājumus tam, kā uz šīm krīzēm reaģēt, uh, jo Krīzes ir bijušas starptautiskajā dienaskārtībā nepārtraukti, un starptautiskās, starptautisko tiesību juristi ir spējuši mēģināt rast risinājumus katrai konkrētai krīzē. Un, un tas būs viens no tiem galvenajiem uzdevumiem, par ko mēs runāsim septembrī. Paldies! Paldies, un, Kristīnē, jau ir tāds ieskats tajā, ko mēs darīsim, ļoti tāds konkrēts un konceptāls. Un par, par konkrēti jau par to, kā, nu, kas notiek Eiropas Savienības līmenī un taisnā kā Latvija tajā visā izskatās šī, šīs problēmas fona, kad es dodu vārdu Ingusam Kalniņam. Jā, lab, lab rīt visi klātasošie. Um, pirmkārt, liels paldies um, Rīgas juridiskajā uzskolē un satversmes tiesai, kas spēja interesēt Latvijas valdību, tieslēt ministriju, ārlēt ministriju, 
um, vispār piedalīties šajā pasākumā un organizēt šādu veidu augstu līmeņu konferences, kas būs pirmo reizi Latvijā un pat Baltijas līmenī. Un kāpēc mēs to daram no, no uh, Latvijas valdības puses, ir, um, ir vispārreiz izpratni par to Latvijā, ka inovācijas ir ļoti nepieciešams, lai mēs Latvijā varētu radīt jaunus produktus, uz spētos pārdot, lai mēs būtu konkrēti spējīgi un tā tālāk. Bet mēs um, aizmirstam, ka arī ideju ģenerācija, uh, izrunāšana, uh, juridiska analīze, uh, politiskas diskusijas uh, spēj radīt arī inovatīvus risinājumus uh, esošo krīzu, krīžu paredzēšanā un arī veiksmīgākā atrisināšanā. Un šeit vairs nav nozīme tam, vai valsts ir bagāta, liela vai maza, šeit ir nozīme tam, vai mēs gribam to darīt, Un šis septembra pasākums, kur mēs redzam, ka mēs gribam to darīt, mēs gribam būt vieni no, no, no tiem, kas spēj dot vispār savā kopā šos visus cilvēkus, spēj dot labākos risinājumus mūsdienu krīzē. Un kāds varētu teikt, ka krīzes bieži vien neparedzētas uzkrīt tā kā sniegs uz galvas, bet tačrībā no tā, ka mēs nevaram varbūt tik precīzi parezēt laika apstākļus, krīzes bieži vien ir lielā daļā cilvēku radītas, un tas to ir iespējams paredzēt, analizēt. Un šeit um, Latvijai kā, kā, kā valstī ir liels izaicinājums vēl domāt ilgtermiņā 10-15 gadu redzējumā laicīgi projecēt, kas varētu būt nākotnes krīzes un laicīgi piedāvāt ne tikai A plānu, kā arī izcināt, bet arī B, C, D un E. Un, 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 un šādi izaicinājumi mums kā valstī vēl joprojām ir ļoti aktuāli, un es ceru, ka šī diskusija spēs motivēt politiķus un arī praktiķus sanākt kopā un salīt kopā šīs akadēmiskās idejas kopā ar, ar, ar to, ko tam mēs daram ar šīm idejām praksē.